ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் எல்லாத்துக்கும் என்னோட அன்பான வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு நார்த் இண்டியன் டிஷ்ஷு ஆலு மட்டர் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதாவது பட்டாணியும் உருளைக்கிழங்கும் வச்சு ஒரு குருமா எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இது வந்து பச்சை பட்டாணி நல்லா முளை விட்டுருக்கு பாருங்கள் இது வந்து ஒரு நூறு கிராம் அளவு எடுத்திருக்கேன் நான் இந்த பட்டாணியை ஒரு டம்ளர் அளவு தண்ணி ஊற்றி ஒரு பேனில் போட்டு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு மூணு மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்கு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் நீல நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மூணு பச்சை மிளகாயை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மூணு தக்காளி இதை மாதிரி ரஃப்பாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை வந்து அரைச்சிக்க போகிறோம் தக்காளியை மிக்சியில் நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் தக்காளியை அரைச்சாச்சு இப்போது ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு பேன் வச்சுக்கலாம் பேன் காஞ்ச உடனே ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் ஆயில் காஞ்ச உடனே ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் போட்டுக்கலாம் சீரகம் பொறிஞ்ச உடனே நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயமும் பச்சை மிளகாயும் சேர்த்துடலாம் வெங்காயத்தையும் பச்சை மிளகாயும் நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கின உடனே ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சியும் நாலு பல் பூண்டையும் தட்டி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப நைஸாக அரைக்க வேண்டாம் தட்டி போட்டுக்கலாம் அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் எல்லாம் நல்லா வதங்கின உடனே நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி நல்லா வதங்கி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துடுனே அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு மிளகாத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்து எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் மசாலா பொடியெல்லாம் பச்சை வாசனை போடணுன்னு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இது வந்து நான் பச்சை பட்டாணி வேக வச்ச தண்ணி தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் நமக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மூடி போட்டு ஒரு பச்சை வாசனை போகிற அளவு இந்த மசாலா பொருட்கள் பச்சை வாசனை போகிற அளவு நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சு குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கையும் வேக வச்சு வச்சுருக்க பட்டாணியும் பச்சை பட்டாணியும் சேர்த்துக்கலாம் பச்சை பட்டாணி இல்லை அப்படின்னா காஞ்ச பட்டாணியே ஒரு நாலு மணி நேரம் ஊற வச்சு குக்கரில் ஒரு ரெண்டு விசில் விட்டு வேக வச்சு எடுத்து அதையும் சேர்த்து அதை சேர்த்துக்கலாம் பட்டாணி உருளைக்கிழங்கும் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா கரம் மசாலா தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் மூடி போட்டு இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் அதுக்குள்ளே ஒரு அஞ்சு முந்திரி பருப்பு ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவு கசகசா இது சேர்த்து நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் இப்போது இந்த அரைச்ச விழுத இந்த குழம்பில் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் முந்திரி பருப்பும் கசகசாவும் இந்த குழம்புக்கு வரும் ஒரு ரிச்னஸ்ஸை கொடுக்கும் நல்ல டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் இதை மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் ஒரு ஒரு கொதி கொதியட்டும் இப்போ குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் வந்து கொத்தமல்லி தலை மேலால் துவிக்கலாம் இதோட கசூரி மெத்தி இருந்தால் அதையும் நல்லா கசக்கி விட்டு போட்டுக்கலாம் நல்ல வாசனையாக ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சூப்பரான ஆலு மட்டர் ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து சப்பாத்திக்கு பூரிக்கு இடியாப்பம் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களோட ஷேர் பண்ணுங்கள் வீடியோ வாட்ச் பண்ணதுக்கு மிக்க நன்றி